الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاۃ وسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علیہ علیکہ وصحاب یا سید یا حبیب اللہ وصلاۃ وسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ و علیہ علیکہ وصحاب یا سید یا نور اللہ گلنٹنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور جو کل خبر آئی تھی کہ مفتی امد پور رحمان صاحب کی کوششیں جو ہیں وہ کام لے آئی ہیں اپنا رنگ لے آئی ہیں الحمد للہ عزبل کے مساجد کی آبادگاری کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اور یعنی کہ رمضان شریف میں بھی مسجدیں آباد ہوں گی اتکاف تراوی وغیرہ سب معاملات طے پا گئے ہیں الحمد للہ اللہ کا اس پر عمل بھی ہو جائے تو اسی حوالے سے جو ہے بات کرتے ہیں حضرت مولانا عبد السلام شاہ صاحب سے جی مساجد جو ہیں یہ آباد ہو گئی ہیں الحمد للہ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب کی جو کوششیں ہیں اور ان کے مخالفین بھی جس طریقے سے چاند کے حوالے سے بھی کبھی کبھی وہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ چاند نہیں دیکھنا چاہیے اس حوالے سے بھی اور جو ہے یہ جو مسجد کے بات کاری ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے دونوں طرف سے آپ جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علیہ کہ یا سید یا رسول اللہ علیہ علیہ کا باس خواب کا یا سید یا حبیب اللہ دیکھیے جہاں تک رویت ہلال کا تعلق ہے تو وہ عین منشائی شریعت ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں چاند دیکھ کر افطار کریں اسی طرح عید کا اور جتنا بھی معاملہ ہے وہ چاند کے حساب سے ہے تو حج وغیرہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ بھی چاند کی روح سے ہیں تو چاند دیکھنا رویت ہلال یہ تو عین تقاضا شریعت ہے یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق اڑانے والی بات ہے کہ بندہ یہ کہے جی کہ پاس سے ہی بس اندازہ لگا لیں یہ تو اس نے تو شریعت کی روح کو پڑھا ہی نہیں ہے جو اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے مفتی صاحب الحمد للہ سرمایہ آل سنت ہیں سرمایہ اسلام ہیں اور یہ آل سنت کے ماتھے کا جمر ہیں ان کے فیصلے جو ہیں حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتے ہیں اور عین شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے مساجد کی آباد کاری کا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے انما یا امر مساجد اللہ من امن اب اللہ ولیوم الآخر اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو مسجد کی آبادی سے تو یہ وبائیں وبائیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں یہ تکلیفیں مصیبتیں آزمائشیں دور ہوتی ہیں جب اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے یا کس نے کہہ دیا کہ مسجد میں اکٹھا ہونے سے کرونا وائرس پھیلتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے بہت آسان اقدام ہے حکومت اس طرح اس ڈگر پر آ گئی ہے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ علماء کی بھی بات سنی جائے یہ بڑا خوش آئند قدم ہے جب تک تعلق ہے علماء کرام کا تو سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب پھر ان کے ساتھ ساتھ مفتی عابد مبارک المدنی صاحب مفتی آصف سعید قادری صاحب اور ان کے معاونین اور ہر ہر وہ بندہ کہ جس نے سوشل میڈیا پر اور ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے مساجد کی آباد کاری کے سلسلہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور فلاحی دارہ نطا فرمائے آمین آمین